താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ടു തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ചിരപരിചിതയായ നടിയാണ് സൗമ്യ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷം പങ്കിടാൻ എത്തുകയാണ് സൗമ്യ എപ്പോഴും വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ഫോണിലൂടെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സൗമ്യ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് മാർഗംകളിയിലെ ക്യാരക്ടർ മാർഗംകളി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എല്ലാവരുടെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയി നടക്കുന്ന ഒരു ഫീമെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്നൊരു ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ളൊരു ഫിലിമിൽ എൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് നല്ല നല്ല പ്രോമിനൻസും വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് സിനിമ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ടിക്ടോക്കിൽ എത്രത്തോളം ലൈഫ് ലൈവാണ് ഇതുവരെ എത്ര വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർഗംകളി സെറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അനിയത്തി ടിക്ടോക്കിൻ്റെ വലിയൊരു ആളാണ് ടിക്ടോക്കിൽ എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പോ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പോ ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല മാർഗംകളിയിൽ ഇപ്പം ശ്രീജേട്ടനും വിമിചേട്ടനും കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ടിക്ടോക്ക് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്കി ടെൻഷനായി പോയി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാട്ട് ചെയ്താൽ ആ ടിക്ടോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ആവില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഷോർട്ടിന് ഡേറ്റ് ലേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ വെറുതെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു ഏതാ നമ്മുടെ വെട്ടം സിനിമയിലൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് പബ്ലിക്കിൽ പോസ്റ്റിന് ഒരു പേടി കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ഒന്നും നോക്കരുത് സത്യസന്ധമായ പക്ഷെ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല കാരണം ചെയ്തു ശരിയായി പക്ഷെ മാർഗങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ ടിക്ടോക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് ക്യാമറ റോളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ധൈര്യം കിട്ടി അന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മൊത്തം ഇപ്പൊ ഒരു നാല് വീഡിയോസ് എന്റെ ടിക്ടോക്കിൽ ഉണ്ടോ ആരോഗ്യ പരമായ കമൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫേർട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വേറെ എവിടുന്നോ ആർക്കോ വേണ്ടി പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പോരുത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ടിക്ടോക്ക് യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാരണം ഓരോന്നും ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നാലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളു സൗമ്യ പഠിച്ചത് വളർന്നൊക്കെ ദുബായിൽ അപ്പോ ഈ ശരിക്കും കേരളത്തിലെ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ലൈഫും കുറച്ച് ആക്റ്റീവും അല്ലേ ഇവിടെ ദുബായിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുബായിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആയ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഓണായാലും വിഷുവായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഈദായാലും അവിടെ വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം ഓഗസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണത്തിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ഒക്ടോബറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സമാജം പോലെ കൂടി അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ കൂടി കാരണം എല്ലാവരുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം ഒക്കെ നോക്കി പക്ഷെ വലിയ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെറിയ ആഘോ ചെറിയൊരു ഇവന്റ് മതി നമുക്ക് നാടിനെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നാട് വിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാരും വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവൻ ഇപ്പൊ അമ്മ അച്ഛനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും വർക്കിംഗും ഭയങ്കര ബിസി ലൈഫാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറയണ ഈ ഫ്രൈഡേ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ നമ്മള് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളല്ലേ വിചാരിക്കാം എന്നാ ശരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഒപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യണ
അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളു അപ്പൊ ഒരു ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്നും പോകണ ഹാഷ്യം എന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ചേട്ടൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നമുക്കൊരു മൊത്തം ഒരു ഷോ എത്ര പേര് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ഒരു ഷോ ആ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പത്ത് നൂറ് പേര് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷോയിൽ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോ അതെ ആശയം ചേട്ടൻ അയ്യോ അത് ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം സൗമ്യ ഫ്രീ ആണോ ഫ്രീ ആണോ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടൻ അത് മാത്രല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതർ കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതർ മാൻ അപ്പൊ ഇത് കിനാവള്ളി എന്ന സിനിമ ഒരു ഫാമിലി ഔട്ടിങ് പോലെ കണ്ടിട്ട് ആ ചേട്ടൻ അവിടെ റാഫിൾ ഡ്രോ അറേഞ്ച് ചെയ്തു മലബാർ ജോയാലുക്കാസ് മലബാർ ജോയാലുക്കാസ് ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫാമിലിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഒക്കെ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം റാഫിളിന്റെ ബോക്സ് വരെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും എനിക്ക് അത്ഭുതമായി പോയി നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുറിക്കുവേണ്ടി ഇത്രയും നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ എത്രയും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ ഓരോ സിനിമ വരുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അയക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹം അവിടെ എല്ലാവർക്കും അവിടെയല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടിലെ സ്നേഹം പോയി തോന്നും അയ്യല്ലേ നാട്ടിലും എവിടെയായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയമുള്ളവരല്ലേ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരൊരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ആയിക്കാൻ ചിലവർ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല റിവ്യൂ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഈ സീനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമ്മളെ കാണാനും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നാണ് സ്വാമിക്ക് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഒരു ആഗ്രഹം നാല് വയസ്സിൽ അതിൽ കാരണം അറിയാം അറിയില്ല നാല് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ കണ്ണാടി അമ്മ പറയാറുണ്ട് കണ്ണാടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചു നോക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറ് പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ചാക്കോച്ചന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം അനീത്യ പ്രാവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചാക്കോച്ചനായിട്ട് അഭിനയിക്കും എന്റെ ചേച്ചി ഞാൻ ശാലിനിയുടെ റോൾ നിർത്തും എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര ചാക്കോച്ചന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എന്നാലും അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാക്കോച്ചൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ അതെ അപ്പോ അന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് കട്ടിങ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചന്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബുക്സിലൊക്കെ ചാക്കോച്ചന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു രാജമല്ലി സോങ് ഒക്കെ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് ചേച്ചി രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭയങ്കര അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ പറയും എന്താണ് സിനിമയാണോ നിന്റെ ജീവിതം അതാണ് എനിക്ക് സെയിം ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം അന്നുള്ള ആക്ട്രസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചി ആയാലും ശോഭന മാം ആയാലും എല്ലാരും ഡാൻസിൽ നവ്യ നവ്യ ചേച്ചി ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ഡാൻസിലൂടെയാണ് സിനിമ എനിക്ക് വന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഡാൻസ് പക്ഷേ ഒക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡാൻസിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 ഞാൻ ടെൻത്ത് ആയപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ നാട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ദുബായ് വിട്ട് വരാൻ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും അവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് കോളേജ് നാട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഡാൻസ് മാഷ് പറഞ്ഞു നിനക്കില്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം നാട്ടിൽ പോയാൽ സിനിമയ്ക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് അന്ന്
ഫൈനലിൽ എത്തിയില്ല എന്താണ് തേർഡ് റൗണ്ട് അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തേർഡ് റൗണ്ട് വരെങ്കിൽ എത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഷോവിന് അറ്റൻഡ് പക്ഷെ അപ്പോഴുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽ മോഡൽസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരൊക്കെ റാം വോക്കിങ്ങിലൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയവരാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂം വേണ്ട നമുക്ക് ഐഡിയ ഒന്നും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ആരും ഇല്ല അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം തേർഡ് റൗണ്ട് വരെ എത്തിയല്ലോ എന്നൊരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറെ പേരുണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിനൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇടണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ അവിടെ അന്നത്തെ ഇവന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് ഒരു ചേട്ടനാണ് ആ ചേട്ടൻ നമ്പർ മേടിച്ച് പിറ്റു ദിവസം വന്നു മാധവന്റെ ഹീറോനായിട്ട് സെലക്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു അതിലൂടെ എന്റെ ബോധം മാധവന്റെ ഹീറോയിൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസം ഷൂട്ട് ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനപ്പോ എക്സൈറ്റഡ് ഓക്കെ എല്ലാം പഠിത്തം ലീവ് എടുക്കും അമ്മ പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ ഞാൻ പാക്കൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണം ചോദിക്കണം അപ്പൊ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു രണ്ടു മാസം നിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ അനിയത്തി ചെറുതാ അവള് കെ ജിയിലോ മറ്റുമാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അപ്പ അപ്പൊ അച്ഛൻ വരേണ്ടി വരും അച്ഛൻ അയച്ചു അവിടെ ലീവും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ആ ഓഫർ പോയി അത് ഭാവന ആദ്യമായിട്ട് തമിഴിൽ ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു ഭാവന അത് റിലീസ് ആയപ്പോ അവിടെ ദുഃഖം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായി അപ്പൊ അത് പോയി അതുപോലെ ചേച്ചി ഒരു കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ വണ്ണാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബം ഞാൻ ചെയ്യണേ ഉദയട്ടൻ എങ്ങനെയോ എന്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടി ആ ആൽബത്തിലൂടെയാണ് എൻട്രി പക്ഷെ അത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് വന്നു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഇല്ല ചേച്ചി വീട്ടില് പാടും പക്ഷെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ആൽബം ചെയ്തു ആൽബം ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഈ മിസ്റ്റിലും ഇതിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് അപ്പൊ വേറെ ഓഫേഴ്സ് വന്ന പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പോവായിരുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ ആരും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് വന്ന ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ പോയി ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ദുഃഖിതയായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് ദുബായ് പോയ സിനിമ എന്നൊരു മോഹം ഞാൻ എന്താ കാരണം ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അപ്പൊ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നിനക്ക് വരും എന്നൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അമ്മ എനിക്ക് അന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ ദുബായ് പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ഇനി ആരാണ് വിളിക്കാൻ പോണേ ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ നാട്ടിലും അല്ല ദുബായിലാണ് പിന്നെ പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദുബായിലുള്ള കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ അടഞ്ഞ മോഹം വീണ്ടും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആൾക്കാർ എന്റെ ആൽബം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയാം എന്തിനാ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് പോയി സിനിമയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ത് ജോലിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എച്ച് ആറിലായിരുന്നു ഒരു കമ്പനിയിൽ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇല്ല ഞാൻ ബി കോം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും കയറിയത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സില പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എത്രത്തോളം പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റില് മിടിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിരുന്നു ചേച്ചി കാരണം ആദ്യം ഞാൻ കയറി പിന്നെ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്റെ ബോസ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എച്ച് മാനേജർ പൊസിഷൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടു വർഷം ഞാൻ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പത്തായിരം പേരെ അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ കാശൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് കയ്യിൽ കാശ് ഇരിക്കില്ല വേഗം ചെലവായി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എനിക്ക് സിനിമയിൽ വരാൻ
അപ്പം ഇവനാ അവിടെ ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ സുഖിതേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു കിനാലിയുടെ ഡി ഒ പി വിവേകിനെയും പരിചയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ സുഖിതേട്ടൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആൽബം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സുഖിതേട്ടൻ ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആൽബം കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ഇട്ടെന്ന് കിടന്നു അപ്പം ഓർഡിനറിക്ക് ചാക്കൊച്ചൻ്റെ പേരായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെങ്ങനെ സഹിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് സുഖിതേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ സുഖിതേട്ടൻ പറയാം ഓർഡിനറി സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ദുബായ് പോയി ഉദയേട്ടനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അതും ചാക്കോച്ച് അതും ചാക്കോച്ച് ചാക്കോച്ച് ഞാൻ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആയിരുന്നു അതും പോയി അതും പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഖിതേട്ടാ പറയേണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിഷമം എങ്ങനെ സഹിക്കാം അപ്പൊ സുഖിതേട്ട പറഞ്ഞു അതിനപ്പം എന്താ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ സുഖിതേട്ടനും പറഞ്ഞു സിനിമ എന്നൊരു മോഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ സുഖിതേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സമയം എടുത്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സുഖിതേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ദുബായിൽ കേട്ടു ആ കൊല്ലം ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഒപ്പം ന്യൂ കമേഴ്സിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സുഖിതേട്ടൻ്റെ വെറുതെ പിങ് ചെയ്തു പ്രൊഫൈൽ അയച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ ഫോ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുത്തു എനിക്ക് റിവേർട്ട് വിവേക് റിവേർട്ട് ചെയ്തു ഡയറക്ടർ നോക്കി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത് വേറെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ടൈം കൂടി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ റിലീസ് കിനാമലിയുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേയാണ് സുഖിതേട്ട് ഒരു ഫ്രൈഡേ വിളിച്ച് പറയണേ സ്വാതി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആപ്റ്റായിട്ട് ഒരാളെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പെക്സ് ഒക്കെ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് സൗമിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഒന്ന് നാട്ടിലെത്താൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചാക്കോച്ചൻ്റെ പടമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാരണം റേഡിയോയിൽ കേട്ടു ചാക്കോച്ചനും പിന്നെ ന്യൂക്കം വന്നത് അപ്പം ഞാൻ സിനിമ എന്താണെന്നോ ആരാണെന്നോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടർ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ അത് ഓഡിഷൻസും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സുഖിതേട്ട ഓഡിഷനാണ് ഞാൻ വരണം അല്ലല്ല സൗമ്യ സെലക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാട്ടിലെത്താൻ പറ്റുമോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് എത്താൻ പറ്റുമോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഷൂട്ടിന് ഒരു ആഴ്ച സമയം ഉള്ളൂ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് പ്രാങ്ക് കോൾ ആണോ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും സുഖിതേട്ടനെ ഞാൻ ആടോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പം അയച്ചുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി പിറ്റേ ദിവസം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചാപ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഹീറോയിൻ ഫിക്സ് ആയി ഒരു ആൾ കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഹീറോയിനായിട്ട് ഞാനിത് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ എന്നിട്ട് അനീത്തിയോട് അമ്മോടും ഞാൻ ഫുൾ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാക്കിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളും എൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ചാക്കോച്ചൻ്റെ വേറെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സുഖിതേട്ടൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ആറ് ആറ് ന്യൂബേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സൗമ്യയുടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചാക്കോച്ചനാണ് അപ്പം സുഖിതേ ചാക്കോച്ചനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം താങ്കൾ അഭിനയിക്കണം അയ്യോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടു പൊക്ക പുതിയ ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊരു സുഖിതേനോട് ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയി കണ്ടു ഞാൻ എത്തി ക്യാമ്പിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ സുഖിതേട്ട ചാക്കോച്ചനുണ്ടാവില്ലേ എടോ തനിക്ക് എന്നോട് ചാക്കോച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താൻ അഭിനയിക്കുള്ളൂ ഇത് പൊതുമുഖങ്ങളുടെ സിനിമ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മറ്റേ സിനിമ അത് വേറെ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശിക്കാരി ഷം പോകുന്ന സിനിമ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്തോ ഞാൻ അന്ന് എത്തിയ ദിവസം തേർഡ് ഡേ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പിനെ അപ്പം പിള്ളേർ അഞ്ചു പേര് പരിചയപ്പെട്ടു ഭയങ്കര നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി നല്ല നല്ല ആൾക്കാരും എല്ലാവരും അന്ന് ചാക്കോച്ചൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൃഷിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അ
ചിലവര് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് എനിക്ക് പറയും എന്തൊരു രസമാണ് കാണാൻ അവരെ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചില ചില സെലിബ്രിറ്റീസിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഡ്രസ്സ് പക്ഷെ ആ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ആ വൃത്തി കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും എനിക്കിട്ടിട്ട് പത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ ഭംഗിയും തോന്നണ ആ പാറ്റേണിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടറിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് അതിടും അത്രേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് ഡാൻസ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡാൻ ആ ഒരു നൃത്തത്തിനോടുള്ള ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു അപ്രോച്ച് സ്നേഹം പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിങ്ങും ഒക്കെ ആ ഞാൻ മൂത്ത എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലാണ് പഠിച്ചത് പ്രേമാഷ് പ്രേമനാണ് ഗുരു മാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പഠിച്ചത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫായിട്ട് മാറും ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി വന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ സ്കേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയപ്പോൾ മാഷ് പറയില്ല ടൈസ് ഇടണം അരമണ്ടത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ അമ്മയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ അതായത് ഓരോ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുമ്പോൾ അമ്മ തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് അമ്മ ഇരുന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ കാണിക്കും ഞാൻ കിടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനെ എനിക്കും അച്ഛനൊക്കെ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എനിക്ക് ക്യാസ് അന്ന് ക്യാസറ്റല്ലേ ക്യാസറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസും ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അച്ഛൻ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ മൂന്ന് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ രാത്രി കിടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛ അമ്മ ഓഫി ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പറയും ഇല്ല മൂന്ന് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് കോപ്പി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയപ്പോൾ ടേപ്പർ കോഡ് കേടായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കോപ്പി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു കുട്ടിയോട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ അതാണ് ഗുണം അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ അത്രയും പാഷനും ഡെഡിക്കേഷനും കാരണം അതിന്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ പങ്കെടുക്കും പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം കുറെ പേര് പരിചയപ്പെടാം ഇതുപോലെ കുറെ പേരായിട്ട് കത്തി വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെൻത്ത് വരെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ അത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും എനിക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഡി സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷനും പിന്നെ കോളേജിലെ ഇപ്പോൾ ഡി സോൺ അതൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ ദുബായിലുള്ളപ്പോ മാഷിന്റെ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ പോയി ഡാൻസ് സെൽഫായിട്ട് കോരിയോഗ്രാഫി വെറുതെ വീട്ടിൽ കളിക്കാറുണ്ട് അതിനിപ്പോ ടിക്ടോക്കിലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ സൗമ്യയുടെ അപ്പൊ സൗമ്യ അത്ര ലൈവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ലൈവ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി കാരണം കുറെ പേരുടെ ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേരുടെ അത് നല്ലതാണ് ചേച്ചി ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത് ഇത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അതെന്താ നമുക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം പക്ഷെ അത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വേണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചില വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ വിഷമം ചിലവർ ഭയങ്കര അത് വൈറൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പിന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യില്ല അത് കാണുമ്പോൾ വിഷമുണ്ട് അപ്പൊ ടിക്ടോക്ക് ബാനായിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് അതാണ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യണ കാരണമാണ് ഇത് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിൽ ടിക്ടോക്കിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ ക്യാരക്ടറും ഹരി ചേട്ടൻ ചെയ്യണ ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ടിക്ടോക്ക് ഭയങ്കര അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നി ഇങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്താൽ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ടിക്ടോക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് റിലീസിന് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് യൂസേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിലോ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തും നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് ഓവർ ആയിട്ട്
കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക വണ്ണാത്തിയുടെ ആൽബം അതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ വണ്ണാത്തി ചേച്ചി അല്ലെ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പായല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ണാത്തി ചേച്ചി അല്ലെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോണിലുണ്ടെന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിന് ശേഷവും പാട്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലും വണ്ണാത്തി എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്ന് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പേടി ചില കല്യാണിലൊക്കെ പോയാ പാട്ട് വയ്ക്കും വണ്ണാത്തി പാട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും അങ്ങനെ ചില അപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അത്യാവശ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് റിലീസിന് ശേഷം ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ട് സിനിമയായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് പത്ത് പേര് വേണമെന്ന് ലഞ്ച് പേരായാലും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആൾക്കാർ നമുക്ക് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ അപ്പൊ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് സാധാരണ വരിക നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സംഭവം മേക്കപ്പിന്റെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യണതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് വേറെ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണതും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണതും ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു പൂം കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് സാൻഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റൈൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിലിം സിനിമയിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാട്ടും ഗായത്രി എൻ്റെ എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ആളിൻ്റെ കസിനും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനി എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി മെസ്സേജ് അയക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും തിരിച്ചയക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കണ ആളല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയൂല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ അതിപ്പം സൗമ്യ സൗമ്യ സിനിമയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു സൗമ്യ സിനിമ അങ്ങനെ ബാക്കി സുഹൃത്തു ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും എല്ലാവരും സിനിമയിലുള്ളവർ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആയാലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം എത്രത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതോ അങ്ങനത്തെ സീരിയസ് ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഇല്ലേ എന്റെ എന്റെ കാരണം ഞാൻ ജനറലി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ സൈലന്റ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ സൈലന്റ് ആവുമ്പോ ഇവര് പറയാം പിന്നെ ടോപ്പിക് മാറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പൊ അല്ല ഫുഡിന്റെ കാര്യമോ സിനിമയുടെ കാര്യമോ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കണ രീതിയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇത് മാത്രത്രിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കും അതിൽ യാതൊരു കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ചോറ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ആവേ ഉണ്ടാക്കാൻ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ബാക്കി വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കൗമുദി പ്രേക്ഷകർക്ക് സൗമ്യ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി അതാണ് താരപ്പകറ്റിൽ വന്നവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ താരപ്പകറ്റിലെ കുക്കറി ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി സൗമ്യക്ക് യെസ് ഒന്നും വെരി സിമ്പിൾ നാടൻ ചിക്കൻ കറി പറയും പറയും ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിയാക്കി റെഡി ആക്കി നാടൻ ചിക്കൻ കറി എണ്ണ ഒഴിക്കുക ആ ഒഴിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇടുക അപ്പൊ എത്ര രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചായിരിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് സവാള ഇടുക സവാള ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ബ്രൗൺ
കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സിമ്പിളാണ് ഇതാണ് നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഇനി നാടൻ ചിക്കൻ കറി മറന്നു കാര്യം എനിക്ക് സൗമ്യ സാധാരണ എനിക്ക് കുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഞാനത് ഭംഗിയായി പക്ഷെ ഇത്രയും ഭംഗിയായി പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ സൗമ്യ നോക്കി ഇരുന്നു പോയി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി പല രീതിയിലും ബട്ടർ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഞാനും പറഞ്ഞു തരാം പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇത് എടുക്കുക ഓണിയൻ എടുക്കുക ഓണിയൻ തക്കാളി കാഷ്യൂനട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അത് ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ബ്രൗൺ ആക്കണം മറ്റേ സ്മോൾ ആക്കി വെട്ടണ്ട അത് വെട്ടണ്ട കട്ട് ചെയ്യണ്ട സ്മോൾ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ മുളകും മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണം മുളകും മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ഇതാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ അടിക്കണം അപ്പൊ നല്ല യെല്ലോ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കുക ആ സമയത്ത് പനീർ നമ്മൾ ഇത്തിരി തൈരും ഇത്തിരി ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞപ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ബട്ടറിൽ ഇതേ ബട്ടറിൽ വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എന്നിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ആയ വെള്ളം തിക്ക് നല്ല തിക്ക് ആവരുത് ഭയങ്കര വാട്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടുക അതിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കുക പനീർ ഇടുക അപ്പൊ നല്ല അതെനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത അത് നല്ല ഇതിൽ വരും നല്ല ഇത് അതിലിത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കസ്തൂരി മേത്തിയില്ലേ അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തുറക്കുക ബട്ടർ നാനും കൂട്ടി കഴിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ മറന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഇത് ചേച്ചി ട്രൈ ചെയ്തോളോ എന്റെ എന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനക്കാരി ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ എത്രത്തോളം ട്രാവൽ അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ട് അതർ ദാൻ സിനിമ എത്രത്തോളം സ്വയം സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം വേണം ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് തോന്നുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ട്രാവലിംഗ് എലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട് എന്ത് ഈ ട്രാവലിംഗ് എലോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് നേച്ചറിന്റെ ബ്യൂട്ടി കുറച്ച് നേരം അതാക്കാന്ന് പക്ഷെ ബോറടിക്കില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാനാണ് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഈവൻ ഞാൻ എൻജോയ് അത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പോകാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആര് നമ്മള് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തുക ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശാന്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലോ നല്ല സീനറി ചെറിയ മഴ ചിലപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മഞ്ഞുണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും ബോറടിക്കില്ലേ ഏയ് ആരോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് കൂട്ടത്തിലിരിക്കാനും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതെ അത് രണ്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് രണ്ടിന്റെയും പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വലിയൊരാളുണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ആ അതാ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഫുഡ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എവിടെ ഉണ്ട് നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചില നല്ല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ അവർ ഒരു വഴി ചോദിക്കാനായിരിക്കും നമ്മളും ചിലപ്പോ അവരെപ്പോഴും നമ്മളും വഴി അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാണുന്നവരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സംശയാസ്പദമായി നോക്കുന്നു വേണ്ട പക്ഷേ കോമൺ സെൻസോട് കൂടി കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യും അതിലാണ് അതിനോരുടെ ഇതുകൂടി അങ്ങനെ ശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റില് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനതിന് മാത്രം ട്രാവൽ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പോയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എന്തോരം നല്ല സമയം ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കിട്ടുന്ന ആ സമയം നമുക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണ് അവ ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യാ വേറെ തിരിക്കോ ഞാൻ ഫോണില് അത് അന്നത്തെ മിസ് കോ
സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുഡ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഒരിടത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ വസ്ത്രധാരണം അവിടുത്തെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകൾ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേക തരം ഭക്ഷണം മനസ്സിലായില്ല ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായാലും ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്രാവൽ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തും അതിന് വേണം ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരി എപ്പോഴും പല ചാനലിൽ വരെ ഞാൻ ചർച്ച ഞാൻ വരെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ചർച്ച നടക്കാറുണ്ട് ഇത്ത ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അപ്രോച്ചബിൾ ആണെന്ന് ആൾക്കാർ തോന്നും ആക്ച്വലി അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ മറുപടി പറയണം സൗമ്യക്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചേച്ചി അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണേ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം അങ്ങനെ പക്ഷെ എൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതായത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എന്നോട് തിരിച്ച് അതേ വൈബ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചേച്ചി സൗമ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേച്ചി ഞാൻ ഒരേ വൈബിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് അത്ര ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് ചില ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അവർ നോർമലായിട്ട് ഞാൻ ഹലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹലോ പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ സ്പേസിൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നു കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ആ ഒരു ഓപ്പണേഴ്സ് കിട്ടാത്ത കാരണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസി ഞാനും ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാട്ടിലും നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവളായിട്ട് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ അത്ര ഉള്ളു ചോദിച്ചാൽ പല അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ ഞാൻ ടോക്കറ്റീവ് ആണ് ഗുഡ് ടോക്കറ്റീവ് ആണ് സൗമ്യ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സിനിമ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നു അതേപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ വിജയാശംസയും സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗമ്യ പറയണത് ഞാൻ അറിയാം സൗമ്യ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേച്ചി വരാൻ പറ്റിയാലും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യ